ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಎಂದರೆ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗೆಗಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಲೇಖಕ ವಸುಧೇಂದ್ರ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದು ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು ಆ ಲೇಖನ ಇಂತಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬಳಿ ಏನೋ ಕೆಲಸವಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡೆ ಆದರೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬಳಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಜತೆಗೆ ಆ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಮಹಾ ತಲೆನೋವು ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧದ ತನಕ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದೆಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ವೋಲ್ವೋ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ವೋಲ್ವೋ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ತೂರಿಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಬಿಳಿಯ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಚೀಟಿ ಕೊಡಲು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ ನನ್ನ ಬಳಿ ಹತ್ತರ ನಾಲ್ಕು ನೋಟುಗಳು ನೂರರ ಎರಡು ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ನೂರರ ಒಂದು ನೋಟು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅವನ ಬಳಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೂರರ ನೋಟು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಉಳಿದ ಚಿಲ್ಲರೆಯನ್ನು ಚೀಟಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದ ನಾನು ಮಹಾಮರೆಕುಳಿ ಇಳಿಯುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಕಥೆಯ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಖಚಿತವೆಂದು ನನಗೀಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಐವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಿಲ್ಲರೆ ಈಗಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದೆ ಅವನ ಹೆಗಲಿನ ಚರ್ಮದ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇದೆ ಎಂದು ಬೇಕೆಂದೇ ನಾನೇ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ನನ್ನ ಅನುಮಾನವಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಣಕಿ ಹಾಕಿದ ಆ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತನ್ನ ಚರ್ಮದ ಚೀಲವನ್ನು ತೆರೆದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಂದ ಈಗ ಅವನ ದನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂಬ ಅನುಮಾನವಿರುವುದು ನನಗೆ ಗೋಚರಿಸಿತು ನಾನೇನು ಕಡಿಮೆ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಪರ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅವನ ಮುಖದ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದೆ ಆಗಲೇ ಪವಾಡ ಜರುಗಿದ್ದು ಪರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅವರ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟಾಂಪುಗಳಿದ್ದವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಗುರಕ್ಕೆ ಅವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಸರ್ ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ನೇಹದ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಜಿ ಪಿ ಓನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಹೋದ ತಿಂಗಳು ತಗೊಂಡೆ ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದೆ ಸರ್ ನಾನೊಂದು ಸ್ಟಾಂಪ್ ತಗೊಳ್ಳ ಎಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ ನನಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಾಯ ಎನಿಸಿತು ಹೇಗೂ ಅಣ್ಣವರ ಸ್ಟಾಂಪಿನ ಬೆಲೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಈಗ ಬೇಕಿರುವುದು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟಾಂಪನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಮೂರನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನನ್ನ ಚೀಟಿ ಹರಿದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ನನಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಯಿತು ಆ ಸ್ಟಾಂಪಿನ ಬೆಲೆ ಬರೀ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಕಂಡ್ರಿ ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಂದೆ ಅವನು ಮುಖದ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನದ ನಗುವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣವರ ಸ್ಟಾಂಪಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ತೀರಾ ಸಾರ್ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಸಾರಿ ಎಂದೆ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಎಂದು ಕೂಗಿದ ಬಸ್ಸು ಚಲಿಸಿತು ಅಣ್ಣ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರು ಎಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದು ಚೂರು ಚೂರೇ ಅರ್ಥವಾಗಲಾರಂಭಿಸಿತು Ha ha ha